Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question from Irodov. The question says, a solid body starts rotating about a stationary axis with an angular acceleration beta is equal to 80, where A is equal to 2 into 10 to the power minus 2 radian per second cube. How soon after the beginning of rotation will the total acceleration vector of an arbitrary point of the body form an angle alpha is equal to 60 degree with its velocity vector? So, see, here, we have this body ke paas angular acceleration hai, jiski value 80. Hai. Hai na? Matlab, wo angular acceleration is time dependent. Now, we are going to say that this angular acceleration is angular acceleration. What do you think? उस बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा है ना ए टेंजेंशियल ये आएगा और वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियल डिस्टेंस और रेडियल डिस्टेंस लेटर से कि आर है उस पॉइंट पी का तो यहां पर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लिख सकता हूं ये हो जाएगा ए टी इनटू आर क्लियर है बात अब हमें पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर क्लियर है बात तो हम लोग जानते हैं कि ए टेंजेंशियल की एक और वैल्यू होती है वो होती है dv अपॉन dt तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि dv अपॉन dt is equal to atr से हम लोग v as a function of time निकाल सकते हैं और उस v का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में तो ये मेरी स्ट्रेटजी है ठीक है तो चलिए बच्चों सबसे पहले v as a function of time निकालते हैं dv अपॉन dt हमारे को दे रखा है atr है ना तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा dv is equal to आ जाएगा atr dt अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ t equal to 0 पर स्पीड 0 थी क्योंकि उसने चलना चालू करा था उस समय और लेटर से किसी t टाइम पर उसकी स्पीड हो गई v ठीक है तो हमारे पास v क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ar t square upon 2 तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास अब a सेंट्रिपिडल कितना आ जाएगा वो होता है v square upon r तो यहां से कितना आ जाएगा ये a r t स्क्वायर अपॉन 2 इसका भी करना होगा हमारे को स्क्वायर और डिवाइड करना होगा इसे r से तो ये आ जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर होगा लेकिन एक नीचे r है तो r बच जाएगा t की पावर 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 तो हमारे पास a सेंट्रिपिटल आ गया और देखिए हमने a टेंजेंशियल तो देख ही रखा है वो कितना था at r था तो ये देखिए बच्चों मैंने यहां पर वेक्टर डायग्राम बना दिया है let us suppose कि tangential acceleration ऐसा है तो centripetal acceleration उसके obvious है कि perpendicular direction में आएगा है ना तो यहाँ पर tangential direction atr है centripetal acceleration a square r upon 4 into t to the power 4 है और a net जो है वो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा है ना making an angle let us say कि alpha तो हम लोगों से बोला गया था कि कब ऐसा होगा जब जो net acceleration है वो कितना angle बनाए alpha angle बनाए with the velocity vector तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो है है ना इट विल बी अलोंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ठीक है तो यही तो रीजन है कि स्पीड लगातार क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर r t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे आ जाएगा a t r तो देखिए बच्चों यहां पर r से r तो कैंसिल आउट हो गया फिर t से एक t यहां चला जाएगा तो यहां t क्यूब बच जाएगा और a स्क्वायर में से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमसे देखिए सवाल में क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था हाउ सून आफ्टर द बिगनिंग ऑफ रोटेशन है ना तो हमसे बेसिकली टाइम पूछा गया है तो देखिए t की पावर 3 ये कितना आ जा रहा है 4 tan ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय a है ना ये आ जा रहा है हमारे पास तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा t विल बी इक्वल टू 4 tan of alpha divided by a whole to the power 1 by 3. तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा final answer और इस time पर हम लोग कह सकते हैं कि जो net acceleration है, it will be making an angle alpha with the velocity vector. So I hope बच्चों कि आपको solution अच्छे से समझ में आया होगा. In case अगर कोई doubt रह जाता है, then feel free to contact me. I'll be very happy to help you. Take care बच्चों. Bye bye.